Καταρχά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μα δώσετε τη συνέντευξη. Είναι μεγάλη μα χαρά να σα έχουμε εδώ. Ε, είστε έτσι και οι σπάνιο είδο λογοτεχνικέ ατζέντε, αν μου επιτρέψετε, των όρων στην Ελλάδα. Οπότε είναι μεγάλη μα χαρά που μα παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, την τιμή, για το ενδιαφέρον. Και μία πρώτη ερώτηση, πώς αποφασίζει κάποιος να γίνει λογοτεχνικός ατζέντης, πώς το αποφασίσατε εσείς, πώς προέκυψε. Ε, εγώ είχα, έχω, είμαι Ελληνίδα, έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα και για μεταπτυχιακό πήγα στο Παρίσι, όπου κράτησε και αρκετά χρόνια γιατί έκανα δύο-τρία μεταπτυχιακά, οπότε έκανα κάποια χρόνια, έμεινα εκεί ε, και μετά ήθελα να μείνω στη Γαλλία, αλλά ήθελα να έρχομαι συχνά στην Ελλάδα, αλλά όχι για διακοπές. Ήθελα να ασχοληθώ με το βιβλίο, οπότε ε, έμαθα ουσιαστικά ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα και αποφάσισα να το κάνω. Δεν είχα άλλη γνώση του επαγγέλματο μέχρι τότε, εκτός από το ότι περίπου τι είναι. Και πώς ξεκινήσατε, γιατί την πρώτη σα δουλειά. Ε, η πρώτη μου η δουλειά ήταν ότι πήγα σε έναν εκδοτικό οίκο στη Γαλλία και ρώτησα αν θέλουν να μου προτείνουν κάποια βιβλία για να πουληθούν στην Ελλάδα και ήταν μια ηλικιωμένη κυρία η οποία με μεγάλη χαρά μου έμαθε τα πάντα, ε, τα, τα πολύ βασικά μάλλον, όχι τα πάντα, αλλά που χωρίς πολύ βασικά δεν μπορείς να ξεκινήσεις και η οποία μου έδωσε δύο βιβλία, μετά έκανα ένα ταξίδι στην Ελλάδα με τα βιβλία, ήταν πριν 24 χρόνια, δεν υπήρχαν ούτε email ούτε pdf, έτσι. Ε, και ουσιαστικά έφερα τα βιβλία στην Ελλάδα, μίλησα για τα βιβλία που τα είχα διαβάσει, τα ένα που λύθηκε σε έναν Έλληνα εκδότη και μετά όταν γύρισα στη Γαλλία ε, τη ρώτησα, ωραία, το πουλήσαμε, τώρα τι, και μου εξήγησε πώς να κάνω την προσφορά, τι να ζητήσω κλπ. κλπ. Παράλληλα όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, Είχα μιλήσει και με Έλληνα εκδότη που είχα ρωτήσει τι βιβλία μου προτείνουν ελληνικά προς τα έξω. Και έτσι, έτσι ξεκίνησα. Πολύ απλά. Άρα λοιπόν ε, 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 ξεκινήσετε το επάγγελμα. Πώς ε, ε, να ασχολείστε και έκτοτε πώς, με ποιο τρόπο βρίσκεται τα βιβλία που θα θέλετε να προτείνετε είτε εδώ είτε στο εξωτερικό. Με ποια κριτήρια ή με ποιο τρόπο γενικότερα. Ή ποια είναι η διαδικασία επιλογής mm -hmm. των βιβλίων. Ε, η διαδικασία επιλογής είναι ε, αρκετά υποκειμενικό κριτήριο, το οποίο βέβαια από τη γνώση της αγοράς εμπλουτίζεται και με αυτό το δεδομένο επιλέγεις τα βιβλία. Επίσης, επειδή βλέπεις τους εκδότες και συζητάς και ξέρεις τι περίπου ε, τους αρέσει, τι θα ήθελαν να κάνουν και από αυτοί, αυτοί βλέπουν από το κοινό τους τι τραβάει, τι θα πάει μπροστά, τι θα πουληθεί λίγο καλύτερα. Ε, και επίσης από θέματα που με αφορούν και μένα πιο πολύ προσωπικά. Οπότε είναι με, διάφορους, με διαφορετικά στοιχεία που κάνεις μια επιλογή. Ε, επίσης και οι φίλοι, δηλαδή οι γνωστοί που διαβάζουν βιβλία και αν κάποιος ακούσω κάτι, οι εφημερίδες επίσης, οι εφημερίδες τώρα, οι, οι εφημερίδες ε, και ούτω καθεξής. Δηλαδή από μια συνεχή ενημέρωση, από τα πολύ βασικά, δηλαδή από τον κατάλογο των εκδοτών, μέχρι πληροφορίες που τους ακούς και τελείως τυχαία έως τις ψάχνεις. Και ποιο κομμάτι αυτής της διαδικασίας θα λέγατε ότι είναι πιο δύσκολο το να βρεις το βιβλίο, να το προτείνει στον εκδότη. Το πιο δύσκολο είναι να το πουλήσει. Ε, Αλλιώ μπορεί να το βρει, βρίσκει πάρα πολλά βιβλία, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία σε όλε τι γλώσσε του κόσμου. Ε, μπορεί να το προτείνει επίση πολύ εύκολα, γιατί δεν είναι ανάγκη πλέον να κάνει ένα ραντεβού ή να πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να στείλει PDF ομαδικά κιόλα. Οπότε μπορεί να προτείνει ένα βιβλίο σε πέντε λεπτά σε όλη την Ελλάδα, στου περισσότερου Έλληνε εκδότε, που δεν υπήρχε όταν ξεκίνησα τη δουλειά μου. Ε, και το πιο δύσκολο όμω είναι να πείσει. Να αγοραστεί αυτό, να αγοράσουν αυτό το βιβλίο. Για ποιο λόγο να αγοράσουν αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και εκεί τι τρόπου έχει ένα λογοτεχνικό ατζέντη, μια λογοτεχνική ατζέντησα, να λύσει αυτό το πρόβλημα, ε, Επιμονή καταρχά, mm -hmm. υπομονή, ε, χρόνο, να αφιερώσει χρόνο σε αυτό. Ε, και καλό, καλό είναι να έχει κανεί ε, πρωτότυπε ιδέε. Ε, ματιές πάνω στο βιβλίο, στο κάθε βιβλίο, ώστε να μπορέσεις να, να το δεις από πολλές γωνίες, να παρουσιάσεις αυτές τις οπτικές γωνίες, έτσι ώστε να τραβήξεις το ενδιαφέρον, να το διαβάσουν και να το εκδώσουν. 
και αναφέρατε πριν και φυσικά μέσα στη δουλειά του Ατζέντη ένα μεγάλο κομμάτι ε, εμπεριέχει και μια στενή σχέση με εκδοτικού οίκου. Ε, ναι. Πώ είναι αυτή η σχέση, πώ το τη χαρακτηρίζατε, ε, Πολύ ποικίλη, γιατί είναι πολύ και οι εκδότε και διαφορετικοί άνθρωποι. Υπάρχουν εκδότε με του οποίου έχει πολύ στενή σχέση, υπάρχουν εκδότε με του οποίου έχει πολύ απόμακρη, υπάρχουν εκδότε με του οποίου δεν του έχω δει ποτέ, μιλάμε μόνο με mail τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν εκδότες που ε, έχουν προβλήματα πληρωμών, οπότε έχει κακές σχέσεις, γιατί καλά να τα κάνεις όλα τα άλλα και να μην πληρώνεις όμως, δεν γίνεται. Ε, και είναι πολύ πίκυλη, δεν έχει ένα συγκεκριμένο, όπως όλες οι σχέσεις ανθρώπινες ουσιαστικά. Και με τους μεταφραστές έχετε κάποια επαφή, συνεργάζεστε, έχει τύχη. Λοιπόν, με τους μεταφραστές... Ε, ο Ατζέντη έχει πάρα πολύ δουλειά γιατί για να ενημερωθεί. Επειδή η Ελλάδα είναι μικρή αγορά, πρέπει να ασχολείσαι με πάρα πολλά βιβλία. Γιατί από το κάθε βιβλίο και να πουληθεί θα βγάλει λίγα χρήματα σχετικά. Άρα πρέπει να έχει εκατοντάδε βιβλία ετησίω που να πουλήσει. Ε, για να γίνουν αυτέ οι πωλήσει, λοιπόν, είναι μια μεγάλη επιλογή. Έχει πολύ διάβασμα και έχει και πολύ προσπάθεια. Άρα δεν μπορεί να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε πάρα πολλά άλλα πράγματα που θα έπρεπε να κάνεις κανονικά. Θα έπρεπε να ήμουν πέντε άνθρωποι. Εγώ έχω μόνο μισή βοηθό, δηλαδή μια part-time βοηθό. Ε, γιατί δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα που δεν, δεν έχει αρκετό εισόδημα, δεν φέρνει αρκετό εισόδημα στην Ελλάδα. Ε, οπότε με τους μεταφραστές ξεκίνησα σιγά σιγά να έχω επαφές και κυρίως όμως προς τους, για τους μεταφραστές που δουλεύουν προς ξένες γλώσσες ώστε να βοηθήσουν τους Έλληνες συγγραφείς που είναι ακόμα πιο δύσκολο να πουληθούν παρά οι ξένοι προς τα ελληνικά. Οι μεγάλοι εκδότε έχουν ήδη μεταφραστέ που διαβάζουν, που μεταφράζουν για αυτού, οπότε δεν χρειάζεται να του συστήσω μεταφραστέ. Οι μικροί μόνο εκδότε μπορεί να μου ζητήσουν καινούριου μεταφραστέ ή γνωστού μεταφραστέ που να του φέρω σε επαφή. Οι καινούργοι και οι πολύ μικροί. Ε, οπότε η σχέση μου με του μεταφραστέ είναι μεν στενή, αλλά δεν είναι ακόμα αρκε... για, για μένα δεν είναι ικανοποιητική. Θα μπορούσε να είναι πιο, πιο, σωστ... πιο, με... πιο πλατιά. Δηλαδή, το όνειρό μου είναι να έχω και ένα, να στέλνω πληροφορίες για τα βιβλία που εκπροσωπώ και στους, και στους μεταφραστές. Στέλνω σε μερικούς, που ξέρω ότι δεν προλαβαίνουν ούτε αυτοί να τα κοιτάξουν. Και με τους συγγραφείς των βιβλίων που διαλέγετε. Με τους συγγραφείς τους ξένους έχω σπανίως επαφή, γιατί εκπροσωπώ ξένους εκδότες ουσιαστικά. Οπότε, εκεί υπάρχει το ενδιάμεσο. Με τους Έλληνες συγγραφείς έχω... Από πολύ στενή έως αρκετά από μακρύ, μερικούς εκπροσωπώ επίσης μέσω εκδοτών, οπότε δεν έχω άμεση επαφή, τους βλέπω μία φορά, μπορεί να τους δω μία φορά το χρόνο και ούτε. Ε, αλλά άλλοι μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας έχουμε γίνει φίλοι, ε, με άλλους επίσης δουλεύω πάνω στα βιβλία τους, οπότε έχουμε μία πολύ στενή επαφή όταν μου δίνουν καινούριο βιβλίο. Ε, δουλεύω επίσης με πρωτόλαιο γιατί είμαι και primary agent, δηλαδή παρουσιάζω μερικούς συγγραφείς στην Ελλάδα, όπου εκεί δουλεύουμε μαζί συχνά τα κείμενά τους και έχουμε μια πολύ στενή επαφή για ένα διάστημα αν μη τι άλλο. Ε, σχετικά με τις πωλήσει της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, πώς θα λέγατε πώς είναι οι πωλήσει ή υπάρχουν δυσκολίες για την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό. Υπάρχουν τεράστιε δυσκολίε επειδή καταρχά τα ελληνικά είναι διαφορετικό αλφάβητο. Δηλαδή, ακόμα και ένα βιβλίο ακουμπισμένο σε ένα γραφείο ξένου εκδότη δεν είναι τίποτα, δεν ξέρουν καν το όνομα του συγγραφέα. Ε, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι είναι μικρή γλώσσα, άρα δεν έχουμε πολλού μεταφραστέ προ τι ξένε γλώσσε. Δεν έχουμε αντίστοιχα και αναγνώστε στον κάθε εκδοτικό οίκο. Τα βιβλία που έχουν εκδοθεί συνήθως και που εκδίδονται κάθε χρόνο ελληνικά βιβλία σε ξένες χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής μια μεγάλη εμπορική επιτυχία ή κάποιες πολλές εμπορικές επιτυχίες ώστε να, να είναι ε, ευραίως αποδεκτά και να αγοράζονται από τους ξένους εκδότες. Ε, οπότε όλο αυτό, όλα αυτά τα προβλήματα κάνουν ότι δεν, μπορεί να, δεν έχουμε βοήθεια για τη μετάφραση, δεν έχουμε πολιτική βιβλίου προς τα έξω, δηλαδή να μιλάμε για συγγραφείς και να προτείνουμε ιδέες, να μιλάμε για τις ιδέες που διακινούνται στην Ελλάδα, στη λογοτεχνία, στα είδη τα λογοτεχνικά, δεν έχουμε. Όλα αυτά δεν υπάρχουν. 
Ε, υπάρχουν όμως χώρες ή αγορές οι οποίες είναι πιο φιλικές, θα λέγαμε, για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι πιο προσιτές ε, στην ελληνική λογοτεχνία. Ναι, είναι καταρχάς η Γαλλία, ε, η Τουρκία. Ε, η Γαλλία είναι πάρα πολύ ανοιχτή στην ελληνική λογοτεχνία και συνήθως είναι το πρώτο βήμα. Δεν είναι, νομίζω, μόνο επειδή είμαι γαλλόφωνη εγώ και... Ε, τους ξέρω καλύτερα τους εκδότες, δεν τους ξέρω όλους καλά πια, γιατί μετά από πολλά χρόνια έχουν αλλάξει, οπότε δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι, μερικοί δεν έχουν αλλάξει. Αλλά η Γαλλία είναι μία από τις πιο ανοιχτές αγορές πολλά χρόνια, όλο τον 20ο αιώνα δηλαδή, στην ελληνική λογοτεχνία. Ε, και αυτό οφείλεται γιατί έχουν και φιλέλληνες κοινό, Δηλαδή έχουν γενικώ ένα φιλελληνικό πνεύμα, επειδή είχαν πάει και μετά τη Χούντα οι Έλληνες είχαν πάει εκεί, οπότε είμαστε και αρκετά κοντά σαν χώρα. Είναι και οι αρχαιολάτρες, ας τους πούμε, οι φιλελληνές από την αρχαιότητα, αλλά τέτοιους έχουμε και στη Γερμανία και στην Αγγλία, που δεν είναι όμως αναγνώστες ε, λογοτεχνίας. Ε... Και για το τέλος, ε, πώς φαντάζεστε το μέλλον του βιβλίου, αλλά και της μετάφρασης, ε... Τι εικόνα πιστεύετε ότι θα υπάρχει στο μέλλον, θα καλυτερεύσουν τα πράγματα ή... Ε, θεωρώ ότι θα καλυτερεύσουν γιατί η Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης ή χάρη στην κρίση ε, έγινε λίγο πιο γνωστή οπότε υπάρχουν ήδη λίγο περισσότερες πωλήσει. Επίσης υπάρχει και μία πιο δημιουργική ε, λογοτεχνική σκηνή. Οπότε είναι δύο πράγματα που σπρώχνουν σε καλύτερες πωλήσει αυτά. Ε, αλλά είναι και το μέλλον λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί... Δηλαδή, αν βρεθούμε το πολύ μακρινό μέλλον, ε, πιθανώς να ενοποιηθούν και οι γλώσσες. Εγώ αυτό βλέπω λίγο. Ας πούμε, οι Ολλανδοί δεν μεταφράζουν πλέον πολύ αγγλική λογοτεχνία, επειδή μιλάνε όλοι αγγλικά. Ε, και υπάρχουν και φοιτητέ ε, που έχουν ε, πανεπιστημιακοί Έλληνε που έχουν ε, σπουδάσει στο εξωτερικό, έχουν ζήσει εκεί πολλά χρόνια και στο τέλο ε, γράφουν περισσότερο καλύτερα αγγλικά, α πούμε, ή τη γλώσσα που μιλάνε στη γλώσσα που είναι, παρά ελληνικά. Ε, δεν νομίζω ότι θα γίνει μία η γλώσσα, αλλά πιθανώ να υπάρχουν λιγότερε μεταφράσει και εξαιτία αυτού. Αλλά σίγουρα οι μεταφράσει είναι. Ένας, ένας πλούτος. Άρα, δηλαδή αυτό που βλέπω ότι μπορεί κάποια στιγμή να μην υπάρχουν τόσες πολλές, είναι για, για κανέναν αιώνα αργότερα, έτσι δεν είναι. Δεν θα το προλάβουμε καμή, κανείς ε, πολλά χρόνια. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.